ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ரேகா இன்றைக்கி வீடியோவில் நீங்கள் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை எனக்கு காய்ச்சலாக இருக்குது எனக்கு தலை வலிக்குது எனக்கு வயிற்று வலிக்குது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை எப்படி இங்கிலீஷில் பேசலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படி இங்கிலீஷில் பேசலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டாகிராம் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னோட ரேகா லைஃப் ஸ்டைல் என்ற இன்னொரு யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் மறக்காமல் அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை இதை எப்படியெல்லாம் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஐம் நாட் ஃபீலிங் வெரி வெல் ஐம் நாட் ஃபீலிங் வெரி வெல் இல்லை I don't feel very well. I don't feel very well. அப்படின சொல்லலாம். இல்ல I feel a little under the weather. I feel a little under the weather. அப்படின சொல்லலாம். இங்க under the weather அப்படின்றது வந்து ஒரு idiom. அப்படினா உடம்பு சரியில்ல அப்படின சொல்றத அர்த்தம் வரும். இல்ல I'm not feeling a 100%. I'm not feeling a 100% அப்படின கூட சொல்லலாம். எனக்கு கொஞ்சமா உடம்பு சரியில்ல அப்படின்றது சொல்றதுக்கு நீங்கள் இவைகளில் எது வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் ஐம் ஃபீலிங் சிக் ஐம் ஃபீலிங் சிக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எனக்கு காய்ச்சல் இருக்குது இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஐ ஹாவ் அ ஃபீவர் ஐ ஹாவ் அ ஃபீவர் இல்லை ஐ ஹாவ் அ டெம்பரேச்சர் ஐ ஹாவ் அ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ காய்ச்சல் ரொம்ப இல்லை ஸ்லைட்டாக தான் காய்ச்சல் இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க எனக்கு ஸ்லைட்டாக காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்வீங்க இல்லையா இதே எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா ஐ ஹாவ் அ மைல்ட் ஃபீவர் ஐ ஹாவ் அ மைல்ட் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மழை காலங்களில் சிலவங்களுக்கு ஃப்ளூ கூட வரும் இந்த மாதிரி யாருக்காவது ஃப்ளூ வந்ததுன்னா அவங்க எனக்கு ஃப்ளூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதையே எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் எனக்கு ஃப்ளூ இருக்கு ஐ ஹாவ் த ஃப்ளூ ஐ ஹாவ் த ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐம் சிக் வித் த ஃப்ளூ ஐம் சிக் வித் த ஃப்ளூ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு தலை வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அ ஹெட் ஏக் ஐ ஹாவ் அ ஹெட் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு வயிற்று வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அ ஸ்டம கேக் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டம கேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு பல் வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அ டூத் ஏக் I have a toothache. அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு காது வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அன் இயரேக் ஐ ஹாவ் அன் இயரேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு முதுகு வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேக் ஏக் ஐ ஹாவ் அ பேக் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில வாட்டி தலைவலி இல்லை வயிற்று வலி இல்லை பல் வலி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்குன்றது சொல்கிறதுக்கு வெரி ஹெட் ஏக் வெரி ஸ்டமக் ஏக் வெரி டூத் ஏக் அப்படின்னு வெரி போட்டு இந்த இடத்துல சொல்லக்கூடாது அது தப்பு அப்போது அதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா அது தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் பேட் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப தலை வலிச்சதுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேட் ஹெட் ஏக் ஐ ஹாவ் அ பேட் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப வயிற்று வலிச்சதுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேட் ஸ்டமக் ஏக் ஐ ஹாவ் அ பேட் ஸ்டமக் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பல் வலிச்சதுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேட் டூ தேக் ஐ ஹாவ் அ பேட் டூ தேக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப காது வலிச்சதுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேட் இயர் ஏக் ஐ ஹாவ் அ பேட் இயர் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப முதுகு வலிச்சதுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேட் பேக் ஏக் ஐ ஹாவ் அ பேட் பேக் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப தலை வலிக்குது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப வயிற்று வலிக்குது இல்லை ரொம்ப ரொம்ப பல் வலிக்குதுன்னா இவைகளை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்றது இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் பேடுக்கு முன்னாடி வெறின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் அப்போது அது தப்பாகாது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தலை வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் ஹெட் ஏக் ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ சிவியர் ஹெட் ஏக் ஐ ஹாவ் அ சிவியர் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ ஸ்பிளிடிங் ஹெட் ஏக் ஐ ஹாவ் அ ஸ்பிளிடிங் ஹெட் ஏக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வயிறு வலிக்குது அப்படின்னா I have a very bad stomach ache. I have a very bad stomach ache. அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹா
அப்போ நீங்க ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் டூத் ஏக் ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் டூத் ஏக் இல்லை ஐ ஹாவ் அ சிவியர் டூத் ஏக் ஐ ஹாவ் அ சிவியர் டூத் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காது வலிக்குதுன்னா ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் இயர் ஏக் ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் இயர் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ சிவியர் இயர் ஏக் ஐ ஹாவ் அ சிவியர் இயர் ஏக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முதுகு வலிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் பேக் ஏக் ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் பேக் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ சிவியர் பேக் ஏக் ஐ ஹாவ் அ சிவியர் பேக் ஏக் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு சளி மூக்கடைப்பு தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்குது தொண்டை கரகரன்னு இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு கோல்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா ஐ ஹாவ் அ கோல்டு ஐ ஹாவ் அ கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே உங்களுக்கு கோல்டு அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஐ ஹாவ் அ பேட் கோல்டு ஐ ஹாவ் அ பேட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே உங்களுக்கு கோல்டு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் கோல்டு ஐ ஹாவ் அ வெரி பேட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ சிவியர் கோல்டு ஐ ஹாவ் அ சிவியர் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு கோல்டு இருந்ததுன்னா அதை எப்படியெல்லாம் இங்கிலீஷில் சொல்லலான்றதை நீங்கள் பார்த்தீங்க கோல்டுக்கான அறிகுறிகளை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மூக்கு ஒழுகுது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ ரனி நோஸ் ஐ ஹாவ் அ ரனி நோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு மூக்கு அடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ ஸ்டஃபி நோஸ் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டஃபி நோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் அ ஸ்டஃப்ட் அப் நோஸ் ஐ ஹாவ் அ ஸ்டஃப்ட் அப் நோஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தும்பல இங்கிலீஷில் ஸ்னீஸ் ஸ்னீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இரும்பல இங்கிலீஷில் காஃப்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு இரும்பல் இருந்தால் நீங்கள் ஐ ஹாவ் அ காஃப் ஐ ஹாவ் அ காஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு தொண்டை ரொம்ப கரகரப்பாக இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ சோர் த்ரோட் ஐ ஹாவ் அ சோர் த்ரோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு ஃப்ளூக்கான அறிகுறிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க அவங்க அறிகுறிகளை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு ஃப்ளூ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதையே இப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா I think I'm coming down with the flu. I think I'm coming down with the flu. அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே ஒருத்தவங்களுக்கு கோல்டுக்கான அறிகுறிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு கோல்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதையே அவங்க ஐ திங்க் ஐம் கம்மிங் டவுன் வித் அ கோல்டு ஐ திங்க் ஐம் கம்மிங் டவுன் வித் அ கோல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சம்மந்தமான இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ்